121 BPM machen wir mal. So. Neue Spur hinzufügen. Wir testen einfach mal. Im Silence kann man sehen. Okay, da kann man das sehen. Sehr gut. So. Custom Bank. House of Silent. Das ist jetzt zwei Bars lang, verdoppeln auf vier.
Sampler-Track.
feel that heart beat, that heart beat. Can't you feel that heart beat, that heart beat? Can't you feel that heart beat, that heart beat? So, vielleicht sollte ich auch mal zwischendurch was sagen. Aber Jam funktioniert halt so, dass man einfach rumtüdelt.
already fed. <laughs> so. Ich wundere mich ja, ob der auch übersteuert. Egal. Dann wollen wir das Biest mal starten, ne? Maschinen. Also das im, im Grunde genommen war der Ansatz jetzt wie bei Ableton, dass man sagt, man startet einfach und jammt halt drauf los. Huch. Und äh, schwierig ist natürlich währenddessen immer ein bisschen zu reden, aber ich räume mal rüber zum Machine Controller. Aus. besser mit Kopfhörern arbeite. dahin, weil das coole bei Machine ist, man kann hier MIDI und Audio einfach exportieren. mit dem. Und 
So. Das war der zweite. Wenn man Shift gedrückt hält, dann macht der virtuelle Wiederholung. Das heißt, wenn ich an dem was ändere, ändert sich das überall. Und mit F7 kann man so. jetzt noch den Clap. Zack, und das war's. Naja. So, Color Code, zack. F7. Auf das Ding, einen Prozess normalisieren. Yes. Und dann sieht man, jetzt sieht man quasi, kann man sehen, dass sich normalisieren, wie sich das in Echtzeit. Der berechnet das direkt nur für dieses eine Sample. Da das virtuelle Kopien sind, macht er das für alle. So, zack. Da braucht man wohl noch was. Was haben wir denn hier noch? das. Fertig. Audio exportieren. Zack. Und weg. Ein Takt. Clap Nummer 2. Bisschen ausfaden. Color Code. Und zwischendurch mal speichern. Hat. Backup. Heute ist der 15.10.2019. Und wir nennen das. Jam 001. Ordner auswählen. Yes. Zack. So. Wenn man es einfach so ohne Shift-Taste macht, er einfach Kopien. Man könnte auch Steuerung D, Duplicate und so, ne? aber muss man ja nicht.
Ah, Takte. Ach, witzig. Ich kann auch. <lacht> das ist ja geil. Hier in Echtzeit drin rummalen. Witzig. Hat er das jetzt aufgenommen? Mal gucken. So. Einfach mal duplizieren. 8, 16, 32 Bars. damit es einfacher ist. Ich klebe die nur als einzelne Teile zusammen, weil... Dann hat man es einfacher. Zack, viereinhalb Minuten Track. So, jetzt kommt der spannende Teil. Arrangieren ist nämlich gar nicht so einfach. Also. Eigentlich wäre es ja ganz cool. Wir duplizieren das mal. So. Okay.
render in place. C. Dafür habe ich auch einen Shortcut. Und das, oh, das nimmt sogar noch auf. Die spannende Frage ist, wie der Ton nachher ist. So. Jetzt können wir den ganzen Quatsch löschen. Und zack. Ach so. Hehe. <lacht> Loop fliegt raus.
muss ich mal rausfinden, wie ich... Gucken wir doch mal. Shift gedrückt halten. Dann kann man nämlich alle gleichzeitig ein bisschen runterziehen. So, jetzt dürfen wir auch nicht mehr.
Also. So, jetzt laden wir den Groove Ancient, hauen das Vocal Ding da drauf und gucken mal, was wir damit so anfangen können. Und dann können wir das eigentlich auch noch in den Patch Up reinhauen. Ne? So. Äh, Slices erzeugen. Muss ich das überhaupt? Da kann er das auch so schon. Slices.
So. Zack. Vocal-Effekt. Ah oh, ne. Hm. Lila. Only. Da hauen wir jetzt so einen schönen Delay drauf. Und zwar den H-Delay. Klingt ein bisschen wie der Druck, ist aber ziemlich fett. Na komm. Zack. Nein, nicht entfernen, duplizieren. Da schmeiße ich den mal raus. Can't you feel that heart? 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 Can't you feel that? 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 
Can't you feel that? Can't you feel that heart? 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 Okay, hier muss ich jetzt noch ein Pad einsetzen oder sowas. Was haben wir denn da? Pad Shop. Bam. Dieser Ansicht ist ja pottenhässlich, ne?
So. LFO-Tool. Zack. Fett. So, wo sind wir jetzt? Zwei Minuten arrangiert. Läuft. Speichern und Ende.